Domingo 18 de junio de 1967, tercer y último día del Festival Internacional de Pop de Monterrey. Incluidos en el cartel de esa noche, The Who, Buffalo Springfield, Grateful Dead y Janis Joplin. Pero antes de que los Who suban al escenario, un guitarrista de 24 años relativamente desconocido ofrece un festín de vista y sonido que en una industria cuyos departamentos de marketing hoy producen leyendas mensualmente es nada menos que mítico. Jimi Hendrix prende fuego al mundo de la música. Casi nadie en Estados Unidos había oído hablar de Jimi Hendrix antes de tocar en Monterrey. Cuando hizo su triunfal salida del escenario, dejó atrás mucho más que los pedazos rotos de su guitarra humeante. La visión de Jimmy que aún permanece es la de un dios eternamente joven, arrodillado ante el infierno de su guitarra sacrificada, invocando a los dioses para que las llamas suban más alto con sus dedos mágicos. A partir de ese momento, la música avanzó irrevocablemente, empujando la guitarra eléctrica a un primer plano y transformándola en un instrumento crudo de potencia ilimitada. Pamelina of Nathanian, conocida profesionalmente como Pamelina H, es una artista decoradora de guitarras que ha trabajado en muchas exhibiciones espléndidas para la Fender Custom Shop. En 1997 se le encomendó la tarea de producir un diseño para una Fender Stratocaster que celebraba el trigésimo aniversario de la aparición de Jimi Hendrix en el Monterrey Pop Festival. Se trataba de su fiesta Red Strat, pintada a mano. En el famoso momento capturado en la película, Hendrix primero roció de líquido para encendedores el cuerpo, antes de prenderle fuego, y luego romperlo en pedazos. La única referencia que tuve a mi alcance fue un vídeo del concierto. Me dieron un VHS que mira fotograma a fotograma. A Of Nathanian, que había asistido al espectáculo cuando era una niña de 7 años junto a su madre, se le encargó producir una obra de arte pintada a mano, que evocara, en lugar de reproducir, la obra original del guitarrista. Su diseño refinó los ramos de flores psicodélicos de Hendrix e incorporó características originales extravagantes, como el del pase de backstage sobre el cuerpo de la guitarra de la tirada limitada. La guitarra original de Hendrix había sido un modelo de 1965, construido durante la adquisición de Fender por parte de CBS, y presenta una reproducción auténtica de un clavijero de la época, incluido el logotipo de transición. El diseño final fue aprobado por Janny Hendrix, en nombre del Jimi Hendrix Estate. La guitarra presenta un cuerpo de aliso, un mástil de arce en forma de C, con un tamaño de trastes y radio de estilo vintage, tres pastillas simples de estilo vintage, y tiene una increíble funda de cuero con flecos blancos incluida dentro del estuche rígido. El paquete de edición limitada también incluía una correa de ante con el mismo estilo de la funda, una tapa para el puente como las que traían en la época un pase de backstage laminado XXX barra 210 y una carpeta de metal y cuero que contiene el certificado de autenticidad de Custom Shop, además de una fotografía de 8x10 de Hendrix tocando el instrumento original. Estas reproducciones personalizadas son ahora posiblemente los modelos de producción de Fender más deseados que existen. Una Monterrey Pop Strat, como se la conoce, es casi imposible de encontrar a la venta, y no debemos confundirlas con el reciente lanzamiento de una serie fabricada en México llamada Jimi Hendrix Monterrey Stratocaster, de la que os dejo unos vídeos enlazados de mi modelo particular. El precio de lanzamiento fue de 6.999 dólares, y aunque el anuncio formal de Fender de las Monterrey Stratocasters ocurrió en julio de 1996, ninguno de los instrumentos estuvo disponible hasta el año siguiente. Este otoño, Fender presentará la primera Stratocaster conmemorativa modelo Jimi Hendrix de edición limitada. Esta guitarra honrará la actuación explosiva del fallecido guitarrista en el Festival Pop de Monterrey de 1967. La hermana de Jimi concluyó. Jimi realmente amaba su Fender Stratocaster. Era mucho más que una guitarra para él. Definitivamente era su instrumento preferido. Es natural que tengamos una asociación con Fender. Tenemos muchas ganas de trabajar juntos. Durante su actuación en el Monterrey Pop Festival, Hendrix también tocó una Stratocaster negra de mediados de los 60, que a menudo se ve en las fotos de la actuación. John comenzó a usar esta guitarra hacia finales de 2003, 
Una de las primeras apariciones de la guitarra fue el 30 de diciembre de 2003 en el Late Night de Conan O'Brien, cuando John tocó un set con Buddy Guy y Double Trouble, la banda que acompañaba a Stevie Ray Bogan. Posteriormente, la guitarra se usó en la 46 entrega anual de los premios Grammy el 6 de febrero, en varias fechas durante la gira de 2004 en apoyo del álbum Heavier Things, así como en muchas fechas diferentes durante la era del John Mayer Trio. La guitarra de John en particular es mayoritariamente de serie, pero se le hicieron algunas modificaciones. Según el propio Meyer, tenía el mástil hecho a medida para presentar un diapasón de palisandro brasileño y tenía la parte posterior lijada. Se rumorea que John posee más de una Monterrey Stratocaster, pero por ahora no hay suficiente información sobre el tema para poder decir algo con certeza. Si alguien tiene alguna información extra, le agradecería que lo dejara en la caja de comentarios. También hay rumores de que la guitarra que toca John no es una Fender genuina, pero basándonos únicamente en las fotos, esto también parece poco probable. Si este vídeo os ha resultado de interés, por favor, no dudéis en suscribiros, dejar un like y un comentario. Del mismo modo, si os interesan los vídeos sobre sacrificios de guitarras, aquí os dejo enlazados un par de ellos de mi propia cosecha. En uno quemo una Squire y en otro una copia de una SG. Espero que os resulten de interés. Gracias por ver y hasta la próxima.